ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബാജസ് എഫ് എ ബെൻഷ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓണ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതാതെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷനും പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് വിത്ത് എയിം ഓഫ് അച്ചീവിങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫീഷ്യൻലി ആ രണ്ട് ടേമിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എഫിഷ്യൻലിയും എഫക്റ്റീവ്ലിയും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള എയിമാണ് എന്തിനുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് ആണ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നന്നായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് എഫീഷ്യൻസിയും എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിനാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുക എഫീഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് വളരെ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എഫീഷ്യൻസി എന്ന് പറയുക ഉള്ള റിസോഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക എഫീഷ്യൻസി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫീഷ്യൻസിയും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പഠിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലരും അത് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫീഷ്യൻസിയും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കുക എഫീഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക എഫീഷ്യൻസി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് സമയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും എഫീഷ്യൻസി റിസോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഇരിക്കുന്നു അടുത്ത നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പെർവാസീവ് ആണ് സർവ്വവ്യാപിയാണ് എല്ലായിടത്തും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിലാണ് വർക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പീപ്പിളിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഡയനാമിക് ഫംഗ്ഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഉണ്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രം എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോത്തും പ്രോഫിറ്റും സർവൈവലൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളെയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അതായത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സ്ഥാപനത്തിലുള്ള വർക്കേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഹാർമണിയും നല്ല രീതിയിലുള്ള കോപ്പറേഷനോടൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വളരെ സഹകരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മാനേജ്മെ
ഒന്ന് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റീനെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും എന്തിനുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചറും മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സയൻസിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം സയൻസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാനേജ്മെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു എക്സാക്റ്റ് സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതൊരു ഇൻഎക്സാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് പ്രൊഫഷന് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ആണ് എല്ലാവർക്കും ചാടി കയറി പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എത്തിക്കൽ കോഡ്സ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് മോട്ടീവും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്തിനുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനൊരു എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ ആർട്ട് എന്നും സയൻസ് എന്നും പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള മൂന്ന് നേച്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റിനുണ്ട് അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇതിൽ മിഡിൽ ലെവലും ടോപ്പ് ലെവലും ലോവർ ലെവൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെവൽ ഉണ്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ അപ്പോൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പ് മിഡിൽ ലോവർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ടോപ്പും മിഡിലും ആണ് കാരണം ഇതിൽ ടോപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയർമാൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അവരാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകളൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് പ്ലാൻസും പോളിസീസുകളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് മിഡിൽ ലെവൽസിലുള്ള മാനേജേഴ്സിന് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഫംഗ്ഷൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാം ഇത് പല രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയും ഇന്നൊരാൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ചെയർമാൻ ആണ് അയാൾ ഏത് ലെവലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അയാളുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാനൊക്കെ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് അയാൾ ഏത് ലെവലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നറിയണം അയാളുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഓരോ ഡേയിലെയും ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ ക്ലോസായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക പോളിസികളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ലോവർ ലെവലിലേക്കുള്ള പോളിസികളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് സെക്ഷണൽ ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ മാത്യു ഇസ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ അയാൾ ഏത് ലെവലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അയാൾ മിഡിൽ ലെവലിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ലോവർ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ലോവർ ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർവൈസറി മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അതിൽ ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർമൻ സൂപ്പർവൈസർ ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ സെയിൽസ് ഓഫീസർ ഒക്കെ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ടാസ്കുകളൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കുക കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക പേഴ്സണൽ കോൺടാക്റ്റ് വയ്ക്കുക
നടത്തുക അവരുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ നടത്തുക കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആളെ കൃത്യമായ ജോലിയിൽ കൃത്യസമയത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഗൈഡിങ്ങും അവരെ കൊടുക്കുക അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകൾ നേടിയെടുക്കുക അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെ കൺട്രോളിങ്ങിലുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യും ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തും ഇത്രയാണ് എന്ത് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കും കോർഡിനേഷൻ ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസുകളെയും പരസ്പരം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക കോർഡിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇതുവഴിയാണ് സ്ഥാപനം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് സോ കോർഡിനേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ഇൻ ഓൾ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദർ ഫോർ കോർഡിനേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പറയുകയാണ് എന്താണ് എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് കോർഡിനേഷൻ അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ്റെ എലമെൻസും അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ്റെ എലമെൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ കോർഡിനേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകളാണിത് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ആക്ഷനൊരു യൂണിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് പെർവാസീവ് ആണ് എല്ലാ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതൊരു ഡെലിബറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ കോർഡിനേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ നന്നായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ കോർഡിനേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈസ് ഗ്രോ ആവാനും ഫംഗ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കൊണ്ടുവരാനും സ്പെഷ്യലൈസേഷനൊക്കെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷന് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം പരീക്ഷയാണെങ്കിലും മറ്റു പരീക്ഷകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അടിച്ചു പൊള